ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนปลักอินไมค์ครับนะครับก็สิ่งที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือตัว Minecraft Server ตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.11 นะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้สอนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัว NetBean IDE นะครับโอเคก็เปิดหน้าตาโปรแกรมมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสร้างโปรเจกต์กันเลยก็คืออันดับแรกเนี่ยให้กดตรงตัวที่เป็นสีส้มๆตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกเป็น Java Application โอเคกด next ก็เขาจะให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ name นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมตั้งเป็น hello hello โอเคโดย main class ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นเอาให้สวยๆหน่อยประมาณนี้นะครับก็คือใครจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนมากที่เขานิยมกันจะเป็นมีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ก็กด finish โอเคเลยคราวนี้ก็จะได้หน้าตามาทำนองนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เราลบไอ้พวกนี้ออกไปก่อนครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเราก็ต้องทำการเอาตัวคัฟบัคคีดเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับโดยเราก็กดตรงนี้ไลบรี่แล้วกด property ตรงนี้นะครับโอเคแล้วทาก็เราก็ทำการแอดจาร์โฟเดอร์ตรงนี้นะครับเลือกอันนี้คือเข้ามาที่ Minecraft Server ตัวรันเซิร์ของเรานะฮะแล้วก็เลือกเป็น c a r b u c k e t j a r นะครับตัวรันเซิร์ฟของเราเลยโอเคพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็กดโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเปิดตรงนี้มาปุ๊บก็จะเห็นเป็นตัว c a r b u c k e t เนี่ยมาอยู่ในโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อมานะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเขียนตัวปลักอินกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราทำการ extend ตัว Java ปลักอินเข้ามาก่อนนะครับก็จะขึ้นเป็น error ประมาณนี้นะครับให้เรากด alternate enter ปึ๊บก็จะขึ้นให้เรา import นะครับโอเคคราวนี้โปรแกรมก็จะ import ให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักอ่าเมทอดสัก2อสามเมทอดนะครับเมทอดแรกเนี่ยชื่อว่า on enable นะครับเขียนตามเลย public void on enable แล้วก็อีกตัวครับ public void on disable โอเคก็คือตัว on enable นะครับจะทำงานเมื่อเวลาเราลันเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยมันจะทำงานตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็เวลาเรา stop server นะครับมันถึงจะทำงานตัวเมทอดตรงนี้ on disable ซึ่งที่เราเขียนในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเวลาเราเปิดเซิร์ฟเนี่ยเราก็จะให้ปาอินขึ้นหน่อยว่าเออปาอินนี้เปิดใช้งานแล้วนะอันนี้ก็แบบปิดใช้งานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับวิธีเขียนก็ประมาณนี้เลยเขียนตามได้เลยมาคิด .get server .get logger dot info ตรงนี้ก็จะให้ใส่เป็น message นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอย่างนี้ this login as the enable อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรง disable ก็เหมือนกันนะครับ get server get logger dot info แล้วก็เขียนอะไรก็ได้นะครับ this in has been disabled อะไรทำนองนี้นะครับผมโอเคคราวนี้เวลาเรา run s e r v เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความ hello this in has been enabled แล้วก็เวลาเรา stop server เนี่ยนะครับก็จะ
ขึ้นข้อความตรงนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคคราวนี้เรามารู้จักเมธอดที่3นะครับเ,เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับเ,เวลาเราพิมพ์คอมมานในเกมหรือว่าในคอนโซลนะครับเป็นตัวเช็คว่าเราพิมพ์คอมมานอะไรอะไรทำนองนี้นะครับผมชื่อเมธอดว่า on command นะครับก็เดี๋ยวเขียนตามเลย public void on command อ๋อตรงนี้ไม่ใช่วอยนะครับเป็นบูลีนนะครับบูลีนก็เป็นพวก t o f a l อะไรทำนองนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพารามิเตอร์อยู่ประมาณ4พารามิเตอร์นะครับอันแรกก็คือ command sender อันที่2ก็คือ command ครับอันที่3คือ string string label แล้วก็อันที่4คือ string เหมือนกันนะครับจะเป็น array โอเคคราวนี้มี error อะไรก็ทำการ import ออกมาก่อนนะครับ import โอเคเรียบร้อยตรงนี้มี error อะไรก็อย่าเพิ่งสนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น boolean เนี่ยมันต้อง return ค่า true ค่า false ออกมาก็เดี๋ยวเขียนเป็น return true ไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับก็ไอ้พวกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายก็คือตัวเซนเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวแยกระหว่างเป็นตัวเช็คว่าเนี่ยคอมมานเนี่ยส่งมาจากคอนโซลหรือว่าส่งมาจากเพลเยอร์กันแน่แล้วก็ตัวเลเบลเนี่ยจะเป็นชื่อคำสั่งของเราเช่น s l a t p อะไรพวกนี้นะครับส่วนตัว cmd เนี่ยเป็นตัวเช็คเกี่ยวกับเลเบลว่าสมมติ tp เนี่ยสมมติ s l a t p เนี่ยให้มันทำงานอะไรยังไงอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ตัว arc เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ตามหลังเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับสมมติเป็นอย่างนี้ slash tp ตัวนี้เนี่ยก็คือตัว label นะครับแล้วก็หลังจากนี้สมมติจะเป็นตัวที่1ตัวที่2อะไรอย่างนี้นะครับหลายคำสั่งบางทีมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรหลายคือมีต่อจากนั้นอีกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว arc ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่0ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำสั่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัว if else ในการเช็คว่าคำสั่งที่เรามาที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้จะใส่เป็นตัว cmd get name equal it's no case อย่างนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อคำสั่งเข้าไปได้เลยเช่นอันนี้ผมใส่เป็น hello แล้วกันโอเคคราวนี้เนี่ยเราต้องการที่เวลาเราพิมพ์คำสั่ง hello เนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้ระบบหรือว่าปาอีของเราเนี่ยส่งข้อความกลับไปให้ player นะครับเราก็เขียนว่า Sender Sender ก็คือผู้ส่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Player หรือว่าคอนโซลอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ส่งคำสั่งกลับไปก็คือ Send Message กลับไปว่า Hi อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็แค่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นปลั๊กอินแล้วนะครับสามารถเอาไปรันได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเราจะให้ใช้ปาอินเนี่ยแค่เพลเยอร์เท่านั้นถ้าเราอยากจะเช็คว่าให้คำสั่งเนี้ยใช้ในคอนโซลไม่ได้เราจะทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้ if เหมือนกัน if if sender เราจะเช็คชนิดของ sender นะครับว่าเป็นอะไร instance of player โอเคทำการ import ไปก่อนอ่าในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำการเช็คว่าถ้า player เนี่ยไม่ใช่ player เนี่ยถ้า sender ไม่ใช่ player นั่นก็หมายความว่าเป็น console หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราส่งคำสั่งกลับไปเพราะว่า only player can use this command บอกว่าให้เพลเยอร์เท่านั้นนะท
ที่สามารถทำคำสั่งนี้ได้โอเคคราวนี้แล้วก็รีเทิร์นตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็น true เพื่อที่ที่รีเทิร์น true เพื่อที่จะไม่ไม่ต้องการให้ทำทำงานโคด้านล่างต่อไปนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะเอาเราจะใช้เพเยอร์เนี่ยเขียนว่าให้แล้วก็ตามด้วยชื่อเพเยอร์คนที่เขียนนะครับอันนี้ผมก็จะทำการสร้างตัวแปรเพเยอร์ขึ้นมาพี่เท่ากับอย่างนี้นะครับใช่ไหมวะอ๋อเป็นเซนเดอร์นะครับพี่โอเคคราวนี้เราก็ได้ตัวแปร p เนี่ยเป็นตัวแทนของ p l a y e r ก็คือคนที่เป็นคนส่งคำสั่งนี้เป็นคนเรียกใช้คำสั่งนี้นะครับอ่าผมจะให้เปลี่ยน sender เนี่ยเป็น p แทนเป็น p l a y e r send message ให้แล้วก็ตามด้วยชื่อของ p l a y e r คนนั้นนะครับอ่า p get get name อย่างนี้นะครับโอเคก็ปลาอินแรกของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ความจริงก็จะมีอีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถใส่สีได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากใส่ตรงนี้ว่า chat color ตรงนี้เป็น red ประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นสีอื่นอย่างเช่นเป็นสีเขียว color green อย่างนี้นะครับโอเคเมื่อเราเขียนไอตัวตัวโค้ดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะยังเอาไปใช้รันในเ,เกมจริงๆไม่ได้นะครับเราต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า b u g i n yml ขึ้นมาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผม new mp5 l o g i n yml โอเคคราวนี้ก็เราก็จะได้ไฟล์ yml ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไฟล์นี้ก็จะตั้งเป็นชื่อชื่อปักอินว่าอะไร Hello เวอร์ชันอะไรอันนี้เป็น1เวอร์ชันแรกเลยออเทอร์หรือว่าผู้ผู้เขียนปักอินนะครับแล้วก็ตัวคอมมานซึ่งคอมมานเนี่ยก็ตามที่เราเขียนไว้เลยนะครับเป็นตัว Uh, hello ตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้เราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ๋อ,อมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเมนตรงนี้เป็นตัวระบุว่าโค้ดของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรทำนองนี้นะครับเช่นโค้ดของผมเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจมีดอทชูดอพิพัฒแล้วก็ hello จาวาใช่ไหมครับก็ก็เขียนชื่อแพ็กเกจเข้าไปก่อนโอเคแล้วก็ตามด้วยตัวชื่อไฟล์ไฟล์เมนคลาสของเรานะครับชื่อ hello โอเคแค่นี้เราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งไอตัว b u g i n y m l เนี่ยเวลา bucket run server เนี่ยไอตัว bucket เนี่ยจะเป็นตัวที่ดู b u g i n y m l ทำให้ระบุได้ว่าเมนคาร์ดของเราเนี่ยคือโค้ดตัวนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับมีคอมมานว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการรันบิวหรือบิวปักอินนะครับก็กดตรงนี้เลยที่เป็นรูปคอนตรงนี้นะครับโอเคครับกดแล้วก็รอสักครู่น่าจะนานนิดนึงนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วไปที่ไฟล์ไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับผมโอเคกดไปที่ตัวนี้นะครับดิสหรืออะไรตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าก็จะมีตัวจาวาออกมาให้เราแล้วเราก็ทำการ Copy แล้วก็ไปวางในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับตัวปักอินแล้วก็ place ไอเทมโอเคคราวนี้เราก็ลองรันเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับอ
อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมโอเคเซิร์ฟเวอร์รันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดเกมไมค์ครับรอก่อนโอเคสังเกตแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมว่าตรงเนี่ยบายอินเฮลโลที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ก็คือมันทำงานได้แล้วเฮลโลเฮลโลดิสบายอินเฮสปีนอินเอเวลก็คือที่เราเขียนตรงล็อกเกอร์ตอนแรกนะครับออนอินเอเวลตรงนี้นะครับอ่าแสดงว่าอย่างนี้ปลาอินทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าเช็คปลาอินนิดนึงเห็นไหมครับก็จะมีปลาอินหนึ่งอันแล้วคือ hello เดี๋ยวผมลองใช้คำสั่งที่เราเขียนกันเมื่อกี้นะครับคือ hello เห็นไหมครับก็จะขึ้นตามที่เราเขียนเป๊ะๆเลยอันนี้คือส่งมาจาก command นะครับส่งมาว่า only player can use this command ก็คือมีแค่ผู้ใช้ผู้เล่นเท่านั้นที่จะสามารถใช้เข้ามานี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองในเกมกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไดเรกคอนเนคต้องใช้เวลาสักครู่นะครับผมโอเคเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวผมลองพิมพ์คำคำมาได้เลยสแลดเฮลโลนี่ก็จะขึ้นขึ้นคำสั่งขึ้นมาว่าให้ชุนซ่า2นาที2นะครับเป็นชื่อในเกมเหมือนที่เราเขียนไว้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สําหรับปลาอินแรกของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจหรือว่ามีข้อสอบถามอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ